Hello everyone! Yellru weight loss recipes mathe tips kelta idri. So ivattin video nimge definitely istagatte. First recipe inda start madana. Nano tomato kai chutney hek mada donta torsta idini. Idrali tumba kadme yenne use agatte. So diet mada orge idu hel marsi recipe. Haganta diet marde iror tinangilvanta kel bedi. Aur kora tin bodo tumba tasty agirte. Yaradru tin bodo. Idu tumba healthy anta helta idini. So, first, I will put the bread in the bowl and fry it in the bowl. I will put the bread in the bowl and put the bread in the bowl. I will put the bread in the bowl and put the bread in the bowl. In the diet, usually, अन्ना आइटम्स ना कड़मे तीन बेको, रोटी, चपाती दे जास्ती तीन बेको, हाँ गागी डेली आधे पल्लिया तीन ना कागा दिला चपाती रोटी जोते गए, ये रीति डिफरेंट डिफरेंट चटनी पल्लिया साग गुई टाइप मार्क कौन तीन ताई दरे, चपाती रोटी तीन ना बोर आ गला डेली, अन्नद निर्प कुड़ा आगा दिला, सो � तुम्बा स्ट्रिक्ट डाइट अंदरे एक्सट्रीम अगी ये नो मारा खोक बार दो लाइक नहीं वो चना उटा मरती रहती रहा इतनी दंगे बड़ा के तिंडी बिट पड़ो दो मध्याना उटा तिनो बिट पड़ो दो रात्रे उटा बिट पड़ो दो ये रीति मार बार दो नहीं वो ये न तिन तेरो आधे तिन रे आदरे क्वांटिटी ना स्वल्प स्वल्प सो निवो स्वल्प स्वल्प ने इगा मूर चपाती तीन तेरा स्वल्प दिना येरड चपाती तीन ही आ थरा क्वांटिटी कड़मे मड़क ट्राई मारे इग्नोरी नान बेल्लूली एस्ट रोस्ट आगेर पे कौन ता तोरस दे आगे ने मेंशन का एकुडा इरिती ये लाख कड़े इंदा स्वल्प छना के रोस्ट आगेर पे को बाकी ये लानो अलमोस्ट रोस्ट आगे अधु कूला गोष्ट रली नावु टोमेटो काई ना वंदरली नालक पीस माड़ कोंडू अधु कूड इदरले फ्राइ माड़ बेकु बांडली यले अल्रेडी एड़ने इदरे नेक्स्ट एड़ने हाकोद बेड़ा कस्मा तुम्बा ड्राइया गोगिदरे जस्ट वन टीस्पून நானுமிவத்துமுமுமுமுமுமுமுமுமுமுமுமுமுமுமுமுமுமுமுமுமுமுமுமுமுமுமுமுமுமுமுமுமுமுமுமுமுமுமுமுமுமுமுமுமும
ಇದು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಫ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಇದಕ್ಕೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೇ ಜಾಸ್ತಿ ರೋಸ್ಟ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಜೀರಿಗೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಆದಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜೀರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರೋರು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೋಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಜೀರಿಗೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆನೂ ಹಾಕೋಬೋದು ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಸಾರು ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಇಷ್ಟನೇ ಇರೋದಿಲ್ವಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಅಂಟಂಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಈ ಚಟ್ನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ ಜಾರಿಗೆ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಇದನ್ನೇ ತಿನ್ನೋ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿನ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕಿ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟ ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಟೊಮ್ಯಾಟೋನ ತೊಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಾಣಲೀಲಿ ಇದು ಅನ್ನ ಸಾರ್ ಜೊತೆ ನೆಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋಕೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನ ಮೊಸರು ಜೊತೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಡಯಟ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋರಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಆದರೂ ತಿನ್ಬೋದು ಡಯಟ್ ಮಾಡೋರು ಆದಷ್ಟು ಚಪಾತಿ ಮತ್ತು ರೊಟ್ಟಿ ಜೊತೆ ತಿನ್ನಿ ನಾನು ರಾಗಿ ರೊಟ್ಟಿ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಇನ್ನೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಲಿಂಕ್ನ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ರಾಗಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೋಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಈಗ ಟೊಮ್ಯಾಟೋನ ಕೂಡ ನಾನು ಜಾರ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕೋತೀನಿ ರೋಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಳೆ ಟೆಂಡರ್ ಆಗಿರೋ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಆರಿಸೋವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಎಳೆ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿನ ಮೇಲೆ ತೊಟ್ಟನ್ನ ಮುರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಹೊ ಒಂದು ಬೆಂಡೆಕಾಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪೀಸ್ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಉದ್ದುದ್ದ ಇದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕದಿದ್ರೆ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಟಿಪ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನೋಡಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ತೊಗೊತಿದ್ದೀನಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಕ್ಲೀನಾಗೆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೋಸ್ಟ್ ಆಗೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ರೋಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಂಟಂಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ರೋಸ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಾರ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗೆ ರೋಸ್ಟ್ ಆಗೋ ತನಕ ನೀವು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೇಕು ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅದೇ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲೇ ಹುರ್ಕೋಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಸ್ಪೂನಿಂದ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಬೇಕು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಆವಾಗ ಓಕೆ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೊ ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿನ ಜಾರ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ತರತರಿಯಾಗಿ ರುಬ್ಬಬೇಕು ಆವಾಗ ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಇದು ಕೂಡ ಕೂಲ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಹೇಗೆ ತರತರಿಯಾಗಿ ರುಬ್ಬಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ರುಬ್ಬಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನೋಡಿ ಒಂಚೂರು ಅಂಟಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಚಟ್ನಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ ನೀವು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಹೇಗಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿ ಸೊ ಈ ಚಟ್ನಿಗಳ ಜೊತೆ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕದೆ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಚಪಾತಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ನಾನು ಯು ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಚಪಾತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಚಪಾತಿ 
ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಹಿಟ್ಟು ಕಲಿಸಿದ್ರೆ ನೀವೇ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಫುಲ್ಕ ಅಂತ ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಸಣ್ಣ ಬಾಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಈ ರೀತಿ ಲಟ್ಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಲಟ್ಸ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಏ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಅದು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಒಂದು ಕಡೆ ತೆಳ್ಳ ಒಂದು ಕಡೆ ದಪ್ಪ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ದಪ್ಪ ಸೈಡಲ್ಲಿ ತೆಳ್ಳ ಆ ಥರ ಇರಬಾರ್ದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಒಂದೇ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಲಟ್ಟಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನಾನು ತವಾ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಬಲ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ತಿರ್ಗಿಸ್ಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಬಲ್ ಬಂದರೆ ಸಾಕು ಅದನ್ನು ನಾನು ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಈ ರೀತಿ ಬೇಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಹಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಥವಾ ಚಪಾತಿ ಈವನ್ ಆಗಿ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ತೆಳ್ಳಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ದಪ್ಪಗೆ ಇದ್ದರೆ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಉಬ್ಬದೇ ಇರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಉಬ್ಬುತ್ತೆ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಈ ಹೀಗೆ ಆದ್ರೂ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಚಪಾತಿ ತಿನ್ಬೋದು ವೇಸ್ಟ್ ಏನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆಂದಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಲಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಂಪು ಕೆಂಪಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಬಿದ್ದಮೇಲೆ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದಾಗದೇ ಪೂರಿ ಥರ ಉಬ್ತಾ ಇದೆ ಈವನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಉಬ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟೀಮ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಸ್ಟೀಮಲ್ಲಿ ಸಪ್ ಚಪಾತಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗೋದು ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಜಲ್ದಿ ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಪರೋಟ ಚಪಾತಿ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಇದು ನೋಡಿ ಒಂದೊಂದು ಚಪಾತಿ ಥರ್ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಲಟ್ಟಿಸ್ಕೋತ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಈ ರೀತಿ ಫ್ಲೇಮ್ ಮೇಲೆ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಚಪಾತಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದನ್ನು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕೊಡುವಾಗ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪ ಸವ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಮ ನಾವು ತಿನ್ನುವಾಗ ಡಯಟ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಇದ್ದರೆ ಹಾಗೆ ಡ್ರೈ ತಿನ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಉಬ್ಸೋಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಉಬ್ಸ್ತಾರೆ ಹಾಕಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ನನಗೆ ಇದು ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉಬ್ಸೋದು ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟಾಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿರೋ ಚಪಾತಿಗಳನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಡ್ರೈ ಫುಲ್ ಕಾಸಿಂದ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಡಯಟಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಎರಡೆರಡು ತಿಂದರೆ ಸಾಕು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎರಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎರಡು ರಾತ್ರಿ ಎರಡು ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿಯೋದಿಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ ಫುಲ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ನಿಮಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಫುಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪಲ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನಿ ಚಪಾತಿ ಕಡಿಮೆ ತಿನ್ನಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಫುಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಊಟ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಹೇಗೂ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ಸೊ ಪಲ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದರೆ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ ಪಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಚಟ್ನಿಗಳಿಗೆ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಕಡಿಮೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಗಿತ್ತು ಫುಲ್ಕ ರೆಸಿಪೀಸ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ವಾ ನೀವು ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಈ ಫುಲ್ಕ ರೆಸಿಪಿ
ನಾನು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪಷ್ಟು ನೀರನ್ನ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫಿಲ್ಟರ್ಗೆ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಡಿಕಾಕ್ಷನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಡಿಕಾಕ್ಷನ್ಗೆ ನಾನು ಫಿಲ್ಟರಲ್ಲಿ ಐದು ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಫಿಲ್ಟರ್ ಕಾಫಿ ಪೌಡರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗ್ತಿರೋ ವಾಟರ್ನ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಆ ಡಿಕಾಕ್ಷನ್ ಮೇಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬರೋವರೆಗೂ ಮುಚ್ಚಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಈಗ ನೋಡಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಡಿಕಾಕ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಡಿಕಾಕ್ಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಬೇಕು ತುಂಬ ನೀರು ನೀರು ಇರಬಾರ್ದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಕಾಫಿ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಫಿ ಪುಡಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬಿಸಿ ನೀರು ಹಾಕಿ ಥಿಕ್ಕಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಡಿಕಾಕ್ಷನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಡಿಕಾಕ್ಷನ್ ಕಲರ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ಕಾಫಿಗೆ ನಾನು ಹಸಿ ಹಾಲನ್ನ ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಚಮಚದಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದೀನಿ ಹಾಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಬೇಕು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಹಾಕಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಹಾಲು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲು ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕುದ್ದು ಕುದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಆಗಬೇಕು ಹಾಲು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಾಯ್ಲ್ ಬಂದರೆ ಸಾಲದು ಬಾಯ್ಲ್ ಬಂದಮೇಲೂ ಇನ್ನೊಂದು ಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಕಾಫಿ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಗಟ್ಟಿ ಹಾಲಿಗೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಕಾಕ್ಷನ್ನ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಕೋ ಕಾಫಿ ಅಷ್ಟು ಡಿಕಾಕ್ಷನ್ ನೀವು ಹಾಕೋಬೋದು ನೋಡಿ ಈ ಕಲರ್ ನಮಗೆ ಸಾಕು ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಡಿಕಾಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಇಳಿಸ್ದೆ ಈಗ ನಾನು ದರ್ಶಿನಿ ಮತ್ತು ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಫುಲ್ ನೊರೆ ನೊರೆ ಇರೋ ಥರ ಕಾಫಿ ಅದು ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ಈ ರೀತಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಜಗ್ಗಿಗೆ ಒಂದು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಸತಿ ಈ ರೀತಿ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಕಾಫಿನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಶುಗರ್ ಏನಾದರೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಡಿಕಾಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಹಾಲು ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಈ ರೀತಿ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ನೊರೆ ನೊರೆ ಬರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪುಚಿನೋ ಥರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಕ್ರೀಮಿ ಕ್ರೀಮಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಕಾಫಿ ನೀವು ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ನೊರೆ ನೊರೆ ಬರೋ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡದೆ ಕುಡಿದು ನೋಡಿ ಹಾಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕುಡಿದು ನೋಡಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದು ತುಂಬ ರುಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಾಫಿ ರೆಡಿ ಆಯಿತು ಕಪ್ಸಿಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದೇನಪ್ಪ ಕಾಫಿ ರೆಸಿಪಿ ಡಯಟ್ ರುಟೀನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರ ಕಾಫಿನ ನಾನು ಯಾಕೆ ಮಾಡೋ ತೋರಿಸ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕಾಫಿ ಮತ್ತು ಟೀನ ಡೈಲಿ ರುಟೀನಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಕಂಪಲ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಡೈಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇದ್ದರೆ ಕಾಫಿ ಇಲ್ಲ ಟೀ ಕುಡಿಬೇಕು ಸಂಜೆ ಆದರೆ ಕಾಫಿ ಇಲ್ಲ ಟೀ ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಆ ರುಟೀನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು ಕೂಡ ಡೈಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಾಫಿ ಸಂಜೆ ಟೀ ಕುಡಿತಿದ್ವಿ ಡಯಟ್ ರುಟೀನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲಿಂದ ನಾವು ತುಂಬ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಂತೂ ಕಾಫಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ವೀಕೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಫಿ ಇಲ್ಲ ಟೀ ಕುಡಿತೀವಿ ಅದು ಕೂಡ ಟೂ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಒಂದು ಸತಿ ಸಂಡೇ ಒಂದು ಸತಿ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಫಿ ಟೀ ಇನ್ಟೇಕ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಒಂದೇ ಸತಿ ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗದಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಕುಡಿತಾ ಇರಿ ಹಾಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಓನ್